A chi piace scoprire di avere torto? A nessuno. Avere torto fa schifo, ammettiamolo. Saremmo tutti più contenti se ogni cosa diciamo, crediamo, pensiamo o ricerchiamo fosse immediatamente giusta e vera, sempre. Se non dovessimo dubitare di nulla di quello che diciamo o che dice qualcun altro. Ve lo immaginate un mondo così? Purtroppo però la realtà è più dura di così. Abbiamo torto tutti, costantemente, su almeno qualche cosa. Continuamente si fanno nuove scoperte che sbugiardano quello che si credeva fino a un minuto prima ed è proprio così che gli esseri umani si evolvono e migliorano nel tempo, scoprendo di aver torto e facendo qualche cosa a riguardo. Il problema è che uno degli errori di ragionamento più insidiosi, più pericolosi in assoluto, è quello che gli inglesi definiscono confirmation bias, l'errore di conferma. Il principio per il quale cerchiamo, selezioniamo, ascoltiamo e ricordiamo con maggiore efficacia quelle informazioni e opinioni che tendono a darci ragione. Cerchiamo quindi la conferma proprio di avere ragione, di non starci sbagliando e tendiamo a scartare o ignorare i segnali che invece ci dicono che abbiamo torto. Questo semplice meccanismo produce disastri, è responsabile in particolare della polarizzazione delle opinioni e della formazione di bolle di gruppi di persone che si confermano a vicenda. Questo perché non soltanto tendiamo a trovare i motivi per aver ragione sulle nostre teorie strampalate, ma facciamo la stessa cosa anche con le persone. Ci associamo e parliamo con persone che tendono a confermare la nostra stessa idea. E questo alla lunga esaspera le posizioni di partenza, ci rende più estremisti. Soluzioni? 3. Primo, abituarsi gradualmente alla sensazione di avere torto. Bisognerebbe arrivare addirittura a ricercare questa stessa sensazione. È difficile e potranno volerci anni. Bisogna renderlo un esercizio quotidiano. Ogni giorno domandatevi, su che cosa ho torto oggi? Come posso scoprirlo? Come posso sistemare la questione? 2. Ogni volta che c'è qualcosa di importante su cui prendere delle decisioni fondamentali, agite come ci insegna il metodo scientifico. Invece di cercare i motivi per i quali avete ragione, Cercate tutti i motivi possibili per cui avete torto. Cercate di demolire la vostra stessa idea picchiandola più forte possibile. 3. State lontani da qualunque gruppo di persone che non faccia quello che abbiamo detto, i primi due punti. State alla larga da gruppi tossici la cui unica funzione è confermarsi a vicenda in un loop continuo. Non volete venire schiacciati dalla pressione di gruppi di persone che nell'errore di conferma ci sguazzano. Metti mi piace e condividi se non hai nessuna intenzione di continuare a credere di avere sempre ragione e se pensi che il mondo abbia bisogno di un po' più di logica e di ragionamento. Io sono Alessandro De Concini e tutti i giorni vi parlo di cognizione, apprendimento, ragionamento, cultura sulla mia pagina Facebook Alessandro De Concini ADC, su YouTube e su tutti i canali social.